A primeira fazenda solar de montanha do mundo é 50% mais eficiente. Mas por quê? Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar por que existem certas vantagens em colocar painéis solares em altitudes tão elevadas. Pesquisadores em todo o mundo estão se voltando para métodos inovadores para encaixar perfeitamente a tecnologia de energia renovável em espaços que já atendem a outro propósito, reduzindo a necessidade de reservar hectares de terras para tecnologias como fazendas solares. Um dos exemplos mais recentes vem da Romand Energie, que construiu uma fazenda solar flutuante em um reservatório no meio dos Alpes suíços. O projeto ganhou recentemente o prêmio Suisse Watt d'Or para o melhor em inovação em energia renovável em 2020. A fazenda solar está localizada a uma altitude de 1.800 metros acima do nível do mar no reservatório Lac de Toulouse, em Valais, na Suíça, que já serve como uma estação hidrelétrica. A fazenda solar é composta por 36 barcaças flutuantes e mais de 2 mil metros quadrados de painéis solares. A vantagem de ter painéis solares em uma altitude tão elevada é que a radiação solar é mais forte. Na região montanhosa, os meses de inverno circundam o reservatório de neve que também serve para refletir a luz solar para os painéis. A Romand Energy disse que os painéis solares coletam até 50% mais energia do que as fazendas solares em altitudes mais baixas. E esse projeto piloto produz aproximadamente 800 megawatts hora por ano, aproximadamente a necessidade de 225 residências. O projeto está passando por um período de testes de dois anos durante o qual os pesquisadores analisarão o sistema para ver se ele é viável em uma escala maior e se pode ser duplicado em outros reservatórios em todo o mundo. O teste é o resultado de um projeto de 2,2 milhões de euros e seis anos de pesquisa e desenvolvimento. Uma das vantagens dessa aplicação é que ela, de certa forma, torna as energias renováveis imperceptíveis em espaços urbanos e rurais. O projeto de fazenda solar da Romand Energy é uma das muitas iniciativas inovadoras que visam transformar a maneira como as soluções de energia renovável são implementadas em escala global. Cientistas da Califórnia afirmaram recentemente que suspender os painéis solares acima de espelhos d'água reduziria a necessidade de terras dedicadas exclusivamente a fazendas solares. Ao mesmo tempo, tal projeto evitaria a perda de água por evaporação e também manteria as células solares resfriadas, tornando-as mais eficientes. E uma união com a produção de energia de forma renovável seria a utilização das estruturas para armazenamento de energia. Pesquisadores da Chalmers University of Technology publicaram um estudo detalhando o trabalho em baterias à base de cimento, que poderiam transformar prédios inteiros em sistemas massivos de armazenamento de energia renovável. Outras iniciativas que visam tornar a tecnologia das energias renováveis imperceptível nos espaços urbanos incluem os painéis solares Aureus, que têm o potencial de converter as janelas de grandes edifícios de escritórios em geradores de energia constantes. Uma startup, Alcium, também anunciou recentemente pequenas turbinas eólicas portáteis para espaços urbanos que parecem latas de lixo. Esses tipos de projetos não apenas permitem o uso mais eficiente dos recursos terrestres do mundo, mas também têm menos probabilidade de sofrer oposição das comunidades locais, pois se adaptam perfeitamente à paisagem circundante. E você? Qual seria a sua sugestão para a utilização mais consciente dos espaços necessários para a produção e armazenamento das energias renováveis? Deixe aqui nos comentários. Eu separei aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar, então clique em um deles e siga em nosso canal. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.